you want to dance?
Dance. コンテンキュレーターの池田翔太郎さんとアーティストのカール・カストロさんで、えー、バーチャルツアーとかいう形で配信することになっています。えー、手短ではありますが、こちらで、えー、これで、えー、カールさんと翔太郎さんにマイクを渡します。So now I'm gonna give my microphone to Carl and s h o t a r o t h a n k you. Hello, everyone. So I'm Carl c a s t Residency. And, and this is Shotaro Ikeda.、Uh, he's the curator of my exhibition. And today he will also be translating in Japanese for everyone. Hi. So, Carl Castro. So, I'm going to be in the residency of Osaka. I'm going to be in the residency of Osaka. Ah, can I? Sure. So, Taro, maybe your microphone should be on. Okay, now no. I'm on. Ah, yeah. Okay. It's, it's good now. Okay. Hello, everyone. So, we will start the tour now. I'll just wait for a few people to pass by so I don't run into them. Okay. はい、では始めていきます。こ
Okay, so first, thank you for joining me today. I know it's a weekend and you'd rather be relaxing, but thank you for joining me on the expo tour and I hope you enjoy. Okay, so first, uh, I want to kind of tell everyone a little bit about why I'm here and what my residency project is about. はい、えっと、まずは、えっと、なぜ今私はここにいるのか、えっと、どういったレジデンスをしているのかっていうのを説明したいと思います。So, uh, there's a connection between museums, exhibitions, uh, world expositions, galleries, art fairs, Olympics, and pageants. Uh, usually we take these experiences for granted uh, as universal sources of entertainment, but uh, or, or a kind of tourism or passing. えっと、博物館や展覧会、えっと、万博とかギャラリーとかアートフェアとかオリンピックで、えっと、コンテスト Personally, I'm really fascinated with such events. Uh, and of course, as an artist, I, I'm usually at museums, galleries, and exhibitions. はい。で、えっと、個人的にカールはそういったイベントにすごく魅了されていて、で、えっと、アーティストとしてはほとんどの時間をそれに費やすことになっています。but we have to understand that these cultural events are not universal in any way. Uh, they were a product of a particular time uh, and mindset. And by replicating the mechanics of these events, we're kind of replicating the systems that gave birth to them. その時代やマインドセットによるものです。Okay, so my goal uh, in my residency is to dig deeper into these events so that we may have a more critical understanding of the, the way they shape our lives. Um, participating in expos, exhibitions, and pageants they help form, I guess, an understanding of ourselves uh, and our world in particular, and our place in that world and what we can do within that. で、えっと、私のゴールは、そうしたイベントに対してより深く、えっと、探求心を持って、探求していくことで、あの、より批評的な理解や。えっと、私たちの人生、私たちの生活にとってより、より、えっと、深い理解ができるようになれればいいなと思っています。Okay, so in this project, I examine a, a very important case study in the history of World Expositions, which is the, which is the 1970 Japan World Exposition or Expo 70. で、えっと、このプロジェクトでは、えっと、1970年の大阪万博について、え、取り組んでいます。so in today's tour, I, I will take you around the actual site of Expo 70. And we're very lucky that it's drizzling outside. <laughs> okay. Uh, so the Expo 70 site is a, is a huge site of around 260 hectares. So that's nearly five times the size of Rizal Park in Manila. はい、で、えっと、今日はその万博、えっと、70年万博の、えっと、会場になった、え、万博記念公園に来ています。で、えっと、それは260ヘクタールで、えっと、マニラのリザールパークのボバイほどの大きさになります。Okay, so because of its massive size, I will only show you around five important spots which I've selected uh because of their relevance to my project. そう、会場がすごく大きいので、えっと、1つ、あの、重要なポイントに絞って、あの、で、えっと、カールのプロジェクトと関係するいつのポイントに絞って案内していきたいと思います。Okay, so let's pull up a map so you can imagine.
uh, our itinerary for today starts here at Labang Paku Kinan Cohen Station. And then second, we will go to the Tower of the Sun. Yeah. So so ito, the first one is the Banpaku Kinan Cohen Station. Mazwa, eh, Banpaku Kinan Cohen Eki. This. De ito, Tatsmega Tayo no Toe. And then we will go to the Tower of the Sun, which De you ito, can kind of see behind you. Okay, I, I went to. And then third, we will visit the Expo 70 Pavilion. で、つ目が、えっと、70年万博パビリオンです。And then fourth, we will go to the Minpaku or the National Museum of Ethnology. で、4つ目が民泊になります。And then lastly, we will visit the site where the Philippine Pavilion used to stand. で、えっと、最後に、えっと、フィリピンパビリオンがもともとあった場所に行ってみたいと思います。Okay, uh, let me just put my my tripod down for a bit so I can talk better. Okay, there. So, hello, welcome from Van Pakukin and Cohen Station. Let me just move it. It's a lot of people who are in the spot. Okay, and I will get my umbrella ready. Bear with me. Okay. So, uh, Banpaku Kinan Koen Station is a natural starting point uh, for anyone who wants to start to visit the Expo 70 Park because it's the train station closest to the, to the park. Uh, so I chose this place as our starting point for two reasons. はい、万博記念公園駅は、まずあの万博記念公園に来られる方が、まあ誰しも訪れる場所だと思います。で、えっと、なぜこの場所を選んだかは、二つのポイントによる、あの理由によるものです。Okay. So the first reason is that it offers a great vantage point. え、まず、はじめに、えっと、ここは、とても、えー、重要な場所です。Okay, so from here, um, can you see? We can't move it. So from here, behind me, you can see right there, it's the largest Ferris wheel in Japan. And Ferris wheels were first invented uh, for the 1893 World Exposition in Chicago. えっと、まずこ、こちらに見えるのが、後ろに観覧車が見えると思います。で、観覧車っていうのは、えー、1893年のシカゴ万博で初めてあの開発されたものです。And more important, see, Okay, there. So this building behind. Okay, so um, this building behind me houses the Expo 70 archive, uh, which contains nearly 200,000 documents, photographs, and other items. Uh, and I was really fortunate to be granted access, and I spent several days there during the course of my residency. で、えっと、今、カールの後ろに見えるのが、あ万博記念公園事務所です。で、えっと、ここにアーカイ、えっと、万博資料館がありまして、で、そこに、そこで、えっと、カールも今回、数日間リサーチをすることが幸運にもできました。So that building used to be the, form, the, the administrative headquarters of the Expo, and it was built in 1970, and it was designed by Koichiro Nai. えっと、この建物は、えぇ、ー、ネズコイチローによって、1970年、万博の時にデザインされました。Okay. So, in my, in my artistic process, research is very important. 
uh, and I looked at archives which are official, uh, like this one, and I also looked at more unofficial types of archives, like personal collections, like flea markets, and secondhand bookshops. <laughs> で、と、今回もこうした公式のアーカイブ資料に当たることもあれば、the archive is so important to me that one of the works I showed in the exhibition is a mind map of my project. The archive is a mind map of my project. The archive is a mind map of my project. The archive is a mind map of my project. The archive is a mind map of my project. The archive is a mind map So that mind map is a gathering of artifacts, publications, and articles which I had found through my research, some in Manila but mostly here in Osaka. で、Maybe we can show the image of the mind map. So this is me looking through the flea market. <laughs> and this is me and secondhand bookshop. And this is the mind map. So unlike traditional mind maps, the one I designed has no central idea um, or connecting lines. Uh, it shows the wider and interwoven uh, context of X70, of the Philippine Pavilion, and of the Marcos Dictatorship. Uh, and of course, Philippine society. Eto, ma, you are mind map, deva nakte, watashi ga design shita no wa, tokuni, so no, chushin no aru idea deva, chushin ga no idea ga aru wa ke deva nakte, toka, eto, chushin no idea toka, ko, スリー上に広がっていくものではありません。で、Okay. So, with this design, um, this way one can start anywhere and explore freely to see how key ideas and events are interconnected. So, today, Carl has designed a mind map that is anywhere from where you can read it. It's free to be a key idea, a key idea, a key idea, and a key idea. It's free to be able to see it as well. So beyond archival research, I also explored places in the city that were built around the time of the expo, like cafes, like commercial buildings, train lines, and of course, this park. Uh, so archival information is always better activated with embodied experience. The archival research え、その都市や、えっと、それらが駅スポが実際にこう建てられ、建てられたその時間、カフェとかその、そういった、えっと、実際、実際の土地に行くことでいろんなことが分かってきます。So both ways of knowing the archival research and the embodied knowledge um really inform the development of works for my exhibition and these I will discuss throughout the course of this tour. で、
、えー、で今回のツアーでその展覧会とこの場所の関わりなどをご紹介していきたいと思います。Okay, so now we can walk and enter the park.、Uh, and while we're walking,、uh, I'm game to entertain any questions for now. はい、では、えっと、公園に入っていきたいと思います。で、この歩いている最中にあの質問などあの自由にしていただけます。Uh, Carl, Shotaro. Yes, Kenji. Can you hear me? We have a one question from our yes, audience. Sure, sure. Yes. Found a balloon. I wonder which kid lost it. So he, 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 he will give you the question in Japanese, then I will translate.、Yeah. Okay. Thank you. えっと、今現在その住んでいる、まあ、そのフィリピンで過ごしている状況の中でその70年万博の,そのこう顕著にこう影響があることっていうことは何でしょうかいや。So can I? Yes, please. The question is about Expo 70. And others in the Philippines, of course, you are from、uh, based in the Philippines. But do you see or do you consider anything of your daily life still kind of reflect、uh, related to Expo 70? Actually, my... no. Yeah.、Uh, hardly anyone remembers Expo 70, I think.、Uh, and that's one of the reasons why I was interested in the project. Because I feel like it was an important participation.、Uh, but、uh, it's not well documented or studied.、Uh, from what I know, there are no books about it. So, we, if there were any connections about Philippine life today that were related to Expo 70, I wouldn't know. I see. Thank you. でえっと、uh, フィリピン、あ、ケンジさん行きます僕。あ、いや、そこでお願いします。えっと、フィリピンで、えっと、今生活している中で、こう70年の万博っていうのは、まあ、ほとんどこう忘れ去られたものになっていて、だから、まあ、余計に、今回このテーマを選ぼうと思いました。Thank you for the question. Very basic question. Is it raining there? <laughs> yes, it is. <laughs> very. <laughs> yeah, めっちゃ雨なんですよね。めっちゃ雨降ってます。We're a we're very fortunate. めっちゃ雨。<laughs> ちょうど始めた時に雨降り出したんです。Yeah, because I see everyone having an umbrella. みんな傘持ってますよね。Not everyone does. <laughs> Carl, I could. I have an umbrella, but. 傘傘す手がない先ほどにも一番初めに紹介したんですけど、5つの場所をめ万博で巡るんですけど、その巡る間、まあ、こうやって歩く時間に、まあ、何か気になることがあったり、何か聞いてみたいってことなんないこれ now crossing? これ先に言いたいんですけど。Hello. Yeah, and so we have a question here from the Philippines. So... Oh, hello. Hi. Well, Expo. Um, I'm, I'm curious actually, did the idea start? Like, similar, like, start the idea when you were applying for the residency already, or was it something that you were already interested in? Like, the idea of Expo, especially like, specifically the, the Expo 70, was it something you were interested in even before you applied for residency? Or,、mm. yeah, could you like just like, maybe talk about the sure the his. Yeah, your, your history, like where, it's, where it all began. Thank you for the question.、Uh, I'll have Shotaro、えっと、translate the question in, Ang- in Japanese、はい、first. Hi,、はい、えっと、万博についてあの、いつから関心を持ち出したんですかこの、この、えっと、レジデンスプログラムの
の前から、えっと、関心があったんですかということです。だから、えっと、どういうふうにカールが、えっと、万博に関心を持ったかっていう質問です。OK。OK。So,、um, I've always been interested in the Philippine Pavilion in particular <laughs> because it is designed by Leander Luxin, our national artist for architecture. カールは、えっと、フィリピンパビリオンにあのずっと関心がありました。というのはあの、レアンド・ロクシンという、えっと、フィリピンの建築家が建てたものだったからです。OK。OK、um,。So I'll answer, continue answering the question while I'm getting apart again.OK、okay.。One moment. Watch me by a r t i c l e Okay, so. Hello?、Um, oh, Hello?、Oh. Yes. Hello? Oh, sorry. There. Can you see me? Yes. Okay.、Uh, so. I'm、uh, sorry. I, <laughs> multitasking is hard. All right. All right.、Uh, so, uh, I've, I've been interested in, in the expo. Um, from the Philippine Pavilion perspective.、Uh, and I've only seen the Philippine Pavilion、uh, from, from the perspective of,、um, of images. Because it doesn't exist anymore. So I've only seen it in books, in magazines, in, in blogs, in, in columns.、Uh, But it always seems like a mystery because I only see the outside of it. The、えっと、Philippine Pavilion is a very interesting place. It's 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 a very interesting place. Interesting timing for the project because the residency was located in Osaka for one. The、えっと、residence of the Kikai was、えっと、a very good timing for the project because the residency was located in Osaka for one. And、uh, more importantly, the sequence of events leading to the expo was very interesting. Uh, there's a repetition of patterns which led to the expo. The,、um, the, uh, the, it, it before, for Expo 70,、uh, it was the Tokyo Olympics in 1964, followed by the Expo 70 in Osaka. And during that time, the Philippine Pavilion was under the Ferdinand Marcos administration, which ran from 1965. Until 1986. で、えっと、その、そえっと、今回の大阪に来るっていうタイミングが、のシーケンスがすごいあの興味深くて、えっと、まず、当時の万博も、えっと、60年、64年に東京オリンピックがあった後で、で、えっと、マルコス政権下、フィリピンではマルコス政権下でした。で、えっと、あ、すいません。その後か、えっと、その、当時、万博、大阪万博が行われた時も、えっ、ー、と、フィリピンはマルコス政権下でした。OK。OK。So,、uh, when the open call came out,、uh, the Tokyo Olympics 2020 just happened, and Osaka is preparing to host the World Exposition the second time around in 2025. So, this year, 2023, would be Um, a time when Osaka is preparing for the next World Expo. So that's a really special place for a, an Asian city to be hosting it again. Plus, there's another layer of Ferdinand Marcos' son, Bongbong Marcos, being elected、uh, as president in the year before. So, now, the two of the residents of the open call are at the same t i 東京オリンピックが終わったばかりで、で、えっと、今度2025年に大阪で万博があるっていうことと、えっと、フィリピンでは、そのフェルナンド・マルコスの息子であるボンボン・マルコスが
、えー、政権を握っているっていう、すごいこう、当時と重なる状況があったことが興味深かったです。Okay. So that's the reason why I found it interesting to kind of、um, to kind of investigate my, my curiosity about the building, but also put it in a wider context. なので、えっと、まあ、それが、えっと、私の好奇心をすごいこう刺激して、で、えっと、まあ、より大きなコンテクストに位置づけられるんではないかと思いました。Okay. I hope I answered your question. Okay, so、um, now we have arrived at our second destination, which is the well, we've gone into the park, and now we are at the Tower of the Sun, which you can see behind me. はい、で、今、えっと、第二地点に来ています。で、えっと、それは太陽の塔ですね。太陽の塔が後ろに見えるかと思います。Okay, just fixing it so you can see it properly. Hmm. It's partially hidden by this tree. I will move. Ah, there. Okay. Can you see it? So there are still a lot of visitors now. Um, even if it's raining. There. And see me that well. There. Okay. And hello from the Tower of the Sun. Okay. So.、Um, Expositions are usually held in Western cities like、uh, in Europe or United States,、um, nations of、um, empire which held colonial powers. So I can, we can show you a map of, to give you an idea of where the expos were held previously. You can see the concentration in Europe and the United States. So, the, the 1970 World Exposition in Osaka was a landmark in the history of world expositions, in that it was the first one to be held in Asia. So, this also signaled a significant new power. で、えっと、1970年の、えっと、大阪万博っていうのは、あの、万博の中でも、えっと、アジアで初めての開催された万博であるということで、えっと、歴史に刻まれています。で、えっと、それは、まあ、新しい、新たな、えー、力が、えー、世界、世界史に、世界の地図の、地図にこう、湧き上がってきたっていうことでもあります。So, not only that, it was really one of the most well attended.、Uh, as you can see here in this picture, it, there were so, so many crowds, and 63 million visitors came to this very park.、Okay. 日本の人口の半分ぐらいの人が、えっと、この公園、この公園に来たっていうことになります。So, イメージできますか、uh, ?Expo 70 held this record for the most well attended for 40 years.、Uh, and it was only broken in 2010 for Expo, Expo 2010 Shanghai、uh, with 73 million、uh, in attendance. で、えっと、この70年万博の、えっと、この入場者記録が40年間、あの、レコードを保っていました。で、えっと、それが破られたのは、2010年の上海万博の時です。で、上海万博は、えっと、7300万人
の、えっと、入場者がいました。Okay, so,、um, so this iconic landmark right here、uh, was the thing which greeted all 63 million visitors.、Uh, this cultural tower is called the Tower of the Sun, and it was designed by Japanese artist Taro Okamoto. Maybe we can show the screen. でえっと、こ,のこのアイコニックなランドマークはその6300万人のすべての人が、えーまあ、見たものになります。で、えっと、これは岡本太郎によってデザインされたものですね。Yeah. So as you can see here, it was the central iconic landmark of Expo 70 and it's one of the few remaining structures that are original to the Expo 70 park. でえっと、70年万博を象徴する、えー、ランドマークでもあり、えっと、数少ない、万博公園に残された数少ない当時のものになります。So、I'll try to show you a little bit, even though it's raining.、Uh, so, this area used to be the Harmony Plaza,、uh, and an area called by the Expo's master planners as the symbol zone.、Uh, so, this was where exhibits And events relating to the Expo's main themes were held. でえっと、この今見える場所が、えっと、ハーモニープラザ、昭和の広場と呼ばれていて、えっと、エキスポの、えっと、計画者によると、えっと、シンボリック、象徴的な、えっと、エリアになります。で、えっと、多くのイベントがここで開催されました。Okay, so, okay, let's go to the shade a bit so I don't get rained on too much. <laughs> okay, so the tower is really, really interesting for me、uh, because it's really quite odd. As you can see,、uh, I'm blocking the tower.、Yeah. Okay, so it's really very odd and it's also insightful in its oddity. Uh, it was a stark contrast to the future oriented modern architecture that surrounded it and dominated the Expo landscape. まあ、それは未来をこう想起させるような、えっと、未来の東洋を想起させる建築物になっています。Okay, um, let me just adjust and we will walk a little closer to it. Hello, Enzo Taro. Yes. Hello, Kenji. Hi. Hey. Hi.、Uh, we have some questions. Sure, yes, sure. Please. We have some questions from.、Uh, it's from、N、Nikki from the Philippines. She said,、okay. Hi, Carl. Give us, give us your thoughts on the space you are walking through now because it looks huge. What do you think the size and layout at projecting? I see.、Ah, Thank I... you for that wonderful.、Yeah. Ah, yes. Okay. Let's translate it in yeah, Chinese. Can I... I in Japanese. Okay. Yes. Okay. 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 に関する感想を聞いてみたいという質問です。Okay. Okay. Sorry, I have to use an umbrella. Rain's getting harder. I'll yeah, try not to block the view. <laughs> okay. So, the park is really huge. As I said, it's five times the size of Rizal Park. And my initial thought is a bit of envy because I wish we had. Public spaces like this in the Philippines. えっと、この空間すごい大きくて、あのリザルパークの5倍って言ったように、あの
、フィリピンの感覚からしてもすごい大きな空間で、えっと、まあ、こういった大きな公園がフィリピンにもあったらいいなと思います。But、uh, I also find it striking、um, the, the contrast between what I saw in, in pictures of the exposition and how it is now. まあただ、えっと、そう資料とかであの70年万博の様子を見る、写真で見るときとあの、今の状態にすごいこうコントラストがあるように感じて、興味深いと思っています。Okay. During the time of the expo, it was filled with all these buildings and trains and pavilions, which were made of、uh, new materials like plastic and you know, metal and glass, and it was a space age, space age looking environment. The, えっとその当時はえっとこの今いる空間があの数々の建物やえっとプラスチックとか、えー、金属とかえっと、ガラスとか、えっと、当時あの、新しいとされていたあの素材で建てられたいろんなこう建造物や鉄道などがあったんですね。Okay. Uh, but now,、uh, right after the expo, most of those build, almost all of the buildings were demolished, which is quite wasteful.、Um, and it was only in the year 2000 that expos. Started to become more conscious about their sustainability. But right after the exposition,、um, there was an immediate plan to convert it into a natural park and fill it with flowers and trees. So, in the past, the past was not a good thing. So, in the past, the past was a good thing. 万博っていうのは、まあ、その後も、えっと、2000年代に入るまでは、まあ、基本的にそういうふうにこう一時的なものとしてあって、えっと、それが検討されることもまあ,ありませんでした。で、えっと、この70年万博に関しては、えっと、その会場を、えっと、緑に返す、森に戻すっていうのが一つのテーマとして掲げられていました。So it's that contrast between Uh, a hub full of activity and structures,、um, which I feel that、uh, represented the optimism and enthusiasm of people during that time for the future. And now that it's a really quiet, calm park, maybe people feel differently about the future. The, えっとその当時、その万博に向かうまでっていうのは、すごいこう、えー、まあ、未来に対してすごいアンビションのある、あの、熱量のあるようなもので、あの、作っていたと思うんですけど、まあ、それが、えっと、今、すごい静かな、えー、公園に変わっているっていうのは、なんかこう、未来に対して、こう、まあ、また異なる見方があるんではないかなと思ったりします。I hope I answered your question. <laughs> Yeah,、okay. we have some. So, uh, uh, yes. but, but shall I ask you now, or you want to explain something、uh, to me now? Sure, maybe one more question. Okay.、Uh, there's one question from c r a s o n He said, I'm not really well versed with what happened during the 70s Expo. I'd like to know the significance of it. In relation to the Philippines now, and what impact it made for Carl to choose this、mm -hmm. as the main theme of the exhibition. Ah, okay. Ma, Corazon san, to you, Kata no, a summon in this ga, ma, a mari so no, a nanajun and dai bampak no position, a jita, a mari strana in this kedo, ma, Philippine ni tot de do it a imiga at tanoga. そしてまあカールさんにとってはどんなインパクトがあったのかでなんでそれを展覧会のテーマとして選んだのかということが質問になりますありがとうございます、okay. ありがとうございますあ、uh, so I have um okay it's a very challenging question but I'll try to answer it concisely ah、uh, 
the expo in general I found interesting because uh, there were many new technologies that were unveiled at Expo 70 that we that are really part and parcel of contemporary life now. Okay. One of the um, key propositions of Expo 70 was that we live in an information society. So that when they were conceiving the spark structure, it was not just the architecture that they had in mind, but also the messaging, the symbolism, but also the way that information would flow uh in this space. So um, among these technologies are uh, the first local area network was unveiled here to manage the expo uh, events. And the first mobile phone prototype was also unveiled in 1970 here uh, at the telecommunications pavilion. The first IMAX theater was also unveiled here. And personally, uh, the first KFC in Japan was um, previewed at the USA Pavilion. And because of its success afterwards, um, the first KFC store, uh, the first KFC store opened in Nagoya a year after. Did I already mention the IMAX theater? <laughs> yeah, so the first IMAX theater was also in, in ah. Expo. Okay, so what does it have to do with the Philippines? So... Uh, tracing back from the unveiling of the mobile phone and the local area network as a concept, now the Philippines is the top user of mobile internet in the world. So the information society concept, which was first, I guess, unveiled here, uh, has great implications on the way Filipinos live now. So you got to Okay, so that's uh, Expo 70 in particular. Now, looking at the Philippine Pavilion uh, in particular, uh, let's. Uh, I, I had I un unveiled some, I, 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 I was able to uncover some interesting dimensions. So, first, I was interested in it because of Leandro Luxin. Um, so, in 1970, he had just built the cultural center of the Philippines and he would move on in the next few years to to do other major state architectural projects. Uh, and if we can uh, recall the cultural center complex now, uh, it used to be, we can think of the CCP complex as a kind of uh, theatrical or movie set uh, because 
the ultra modern buildings designed by Leandro Luxin were all tied to a global event which the Philippines hosted. Eh, ito, so sa Leandro Luxin ga tateta ano, so Philippine Bunka Center ti itta mono wa eto, ima wa eiga kan to ka gikijo no image ga tsuyoi desu ke domo eto, oku wa so na Philippine ga host to sa eto, sekai teki na event. For example, the Philippine International Convention Center was built for the IMF World Bank uh, meeting in 1976. The Folk Arts Theater was built for the Miss Universe pageant in 1974. And the Manila Film Center was built for the Manila International Film Festival in 1982. De, eto, まあ、あの、それぞれのセンター、貿易センターとか、えっと、そういったものが、え、ミス、えっと、フィリピンのコンテスト、ミス世界中、世界的な、えっと、グローバルの、えっと、ミスユニバースとか、え、世界的なその
こう草原さを持って、草原さを象徴しています。で、えっと、二つ目は、金の、こう、上、頂上の部分ですね、があります。で、これは、えっと、未来への、えー、オプティミスティックな、未来への、まあ、明るい象徴のようになっています。Uh, so we're walking a little bit so I can show you the third phase. So you can kind of see the. で、三つ目に向かって今歩いているんですけども、三つ目が。So you can see the power of the sun as a large sculpture in the round. Go back to my face. <laughs> Another face of optimism. Okay, so you can see, kind of start to see that there's another design at the back. One moment, let me just set up a little bit so you can properly see it. Ooh, extra challenge with the wind and rain. Okay, there.、Uh, okay.、Uh, there. So, this face that you can see now, it's the third face, which I find most interesting. Uh, because it's the it's the face at the back.、Uh, it's the black sun, which refers to the past. Eh, to この背面に見えるあの黒い顔がえっとカール自身一番興味深く興味を持っていますっていうのはえっとこれは過去を表彰しています。Okay, so it's it's my favorite. As you can see, I'm wearing a pin. Version of it right now. So, Eli, I know, Kono Black Sun no pin batch of the mass. Okay. So, the metaphor of the Black Sun is an obvious reference to the atomic bomb. So, not only did the bomb represent Japan's defeat in the World War,、uh, it also represented the apex of cruelty which humans can inflict on each other. You know, it's total obliteration. The to Kono. ブラックス、ブラックさん、えっと、黒い太陽は、えっと、原爆を象徴してもいます。で、えっと、それは、えっと、まあ、原爆、日本が受けた原爆、原爆被害だけでなくて、えっと、まあ、人類が、こう、起こしうる悲劇、そのものを、ま、表彰しています。Okay. So, um, you can see it's an angry face, ね。全然。In my exhibit,、uh, if we can show the, an image, I included the Black Sun and an art catalog on artists' responses to the Hiroshima bombing. And it is joined by Expo 70 souvenirs from the Cold War powers.、Uh, it's a United States Furushiki, which shows the White House, and the USSR souvenirs, which show Vladimir Lenin and the communist symbol, the hammer and sickle. Carl's picture in the background is the Black Sun. と、えっと、そのカタログが、えっと、広島への原爆の、えっと、への、まあ、レスポンスとして、えっと、応答としてお、展覧会の中に配置しています。で、えっと、で、それは、えっと、アメリカの風呂敷と、えっと、ソビエトのスーベニア。で、えっと、レーニンのし、シンボルであるソビエトのシンボルと、えっと、ホワイトハウス、アメリカの、えー、エキスポの時のお土産と、それらをこう、一緒のスペースに置いています。
Okay. So these items reflect the power struggle as manifested in the Expo 70 landscape and how this struggle continues to haunt us to this day. えっと、そうしたえっと、アイテムは、Okay, so I think having this critical acknowledgement of the past uh, in a central icon of the exposition is very interesting. Usually in global events, uh, the displays and iconography tend to gloss over the past uh, and present even. Instead, uh, we're called to focus on a rosy future. The acknowledgement ま、知らせは、えっと、過去からの知らせはこの万博のメインアイコンになっている。この太陽の塔が表す、すごい興味深いところだと思っています。Okay. So um so this is why I called my exhibition Dream After Dream. We can show yeah, there. Uh so expositions are really an exercise in dreaming. Uh で、えっと、これが、えっと、なぜ私が今回の展覧会のタイトルをドリームアフタードリームというふうにしたかっていうのに関わっています。え、万博は、え、とても、え、夢を見る、夢を見せるものでもありました。Okay. So, but as this black sun shows and reminds us, you know, what what about the nightmares of the past and the present? Uh, and what if the new dreams are only old dreams in disguise? Will they not lead to the same nightmare? まただ、このえっと、ブラックさん、黒い太陽が示すようにえっと過去のその Okay, so let's start moving to our third location. Ask me any questions if you have. If you hear any noise, it's because there's a ramen expo going on. I had some ramen yesterday. <laughs> okay, she's listing down what you can find in the expo and I'm getting hungrier. <laughs> Any questions so far? Yes, we have some questions. Okay, I'm game. Yeah, so this is a greeting from the Philippines. Uh, I have uh, a question so for Carl. There are a lot of artists in residence programs all over the world, and even the Philippines. Why did you choose Japan or Osaka? Yeah, it, it's a kind of already clear. Okay. Let me ask you again. えっと、ま、日本語でも質問言いますね。ま、ま、今回のプレゼンテーションの中ですでに明確になっている部分もたくさんあると思うんですけど、ま、改めて聞いてみました。Okay, まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、
for around 10 years now. And this is the only the first time that I was accepted into our residency program. So I'm very grateful to the Japan Foundation and Trout Travel for accepting my proposal and selecting it. Uh, yeah. で、えっと、はい、えっと、答えとしては、え、この10年間の間に、ま、もちろんあの、アーティストレジェンスは世界中にあって、この10年間の間に、ま、いろんなにのにオーボしたんですけども、あの、ま、初めて受かったのがこの
。で、えっと、各パビリオンは、えっと、ホス,ホステスと呼ばれるあの女性たちが各パビリオンにいました。で、えっと、まあ、若くて、あの、まあ、容姿端麗な女性たちが、えっと、まあ、ある一定のドレスコードを敷いて、で、えー多くのこう観客を引き寄せるようにあの、ビジュアル的に引き寄せるように、あの引き寄せて、あの、配されていました。I'll show you another image.Women's bodies and clothing represented their countries, their companies, and generally the expo's vision of the future. で、えっと、この女性の、まあ、身体や、えっと、服装、衣装が、それぞれの国や、えっと、会社、を、えー、こうイメージしていました。で、えっと、まあ、同時に、あの、未来へのビジョン、万博が示す未来へのビジョンの表彰してもいました。Okay, so even if you can't go inside, I'll show you some pictures that I took from inside.、Um, so next image, there's a good selection of hostess uniforms, mostly from Japanese pavilions, on display at the Expo 70 pavilion. はい。では、えっと、そういくつか見ていきたいと思います。で、えっと、まあ、多くは、その日本、日本館の、えっと、70年のパビリオンで使われたものです。Yeah. So, here, here's another example of、uh, uniforms. You can see there, the skirts are very short. Next slide. Okay. So, um, A similar dynamic can be seen in the history of Philippine traditional attire.、Um, over our colonial history, men's clothing, men's clothing, as you can see in this image, quickly adapted into wearing Western suits and coats, while women's fashions remained traditional and elaborate, bearing the burden of national representation. Hi, the, it, uh, まあ、これをフィ,リフィリピンの方を紹介していくと、えっと、フィリピンの民族衣装として紹介されてはいるんですが、えー、まず、えー、フィリピンの,その植民地時代の歴史として、男性の服装は比較的早くあの西洋のスーツとコート、スーツとジャケットをまあ着ることになりました。ただ、えっと、女性のファッションに関しては、と伝統的なもの、をえっと、その国を代表するものとしてあの使用していました。So, in our annual State of the Nation address, for example, many point out that it's actually a fashion show. And of course, no one cares about what the male legislators are wearing. The focus is on the female lawmakers and the congressmen's wives. で、えっと、まあ、例えば、えー、ファッションショーのようなことをあの行っていました。で、えっとまあ、男性の、えっと、が、えっと、どのようなものを着ているかというのはまあ興味がなくて、えっと、主に女性の女性たちが、えっと、ど,どのような衣装を着ているのかということが取り上げられました。Okay. So, in, in relation to this, the development of Southeast Asia as a concept And as a consequence, Southeast Asian dress can be rooted in post war military and diplomatic activities. The Tona Asia no Hatten to you know, a concept of the Mari, a consequence demo. Arimasta, the Tona Asia no Isho to you know, a Sengo, Dari Sekai Tai Sengo no Gunji Teki. 外交的な、えっと、活動として取り上げられてもいました。Okay. Southeast Asia is not a neutral geographic term, but actually a political concept. So before that, the West used to refer to us as the Far East.、えー、東南アジアっていうのは、あのまあ、純粋なこう地理的な条件というよりも、えっと、もう少し政治的なコンセプトです。で、えっと、それまで、えー、西洋諸国は、えっと、ファーイースト、極東というふうに呼んでいました。So, the concept of national dress is hinged on the need to represent oneself to an audience. 
we must ask who is doing the representing and to whom. Do we associate a concept of national dress with, for example, the United States, the UK, or France? More often than not, it's the Asians and Africans who are doing the representing, and the audience is the West. で、えっと、その民族衣装っていうタームは、えっと、まあ、どういうことなんでしょう。えー、民族衣装っていうのは、えっと、主にその誰かこう観客がいて、とそれに対してこう見せるようなものになっています。で、えっと、ではこの、まあ、東南アジアのえっと国々がえっと誰に向かってそれをやっているのかっていうと、アメリカであ、それはえっと。アメリカやイギリスやフランスが用いるような民族衣装っていうのと同じような意味合いなのでしょうか、まあ、それはおそらく違うと思います。で、えっと、アジアやアフリカの人たちは、えっと、自らを西洋に見せるものとして、西洋の人たちをオーディエンスとして、えっと、自分たちをこう見せているのです。Okay. So, this is seen, for example, as you can see here,、uh, the development of the Thai national dress. Which was only crafted in the 1960s, the decade before Expo 70, and codified because of the need to represent Thailand in state visits to Europe and the Americas. The、えっと、ここ、えっと、this is the Thai people's show. The Thai people's show is the Thai people's show. The Thai people's show is the Thai people's show. The Thai people's show is the Thai people's show. タイが、えっと、ヨーロッパとかアメリカを訪れるのに対してこう表彰するために作ったものです。Uh, Filipino national dress is also shaped by Western culture. The traditional barret saya, which you can see on the left,、uh, used to be composed of many translucent、uh, garments and layers. And in the early 20th century, it was simplified into a one piece dress in the style of Western evening gowns, now known as the terno. でえっと、フィリピンの民族衣装の場合は、えっと、においても、えっと、西洋の西洋文化がかなりこうそ,それを形作っています。でえっと、伝統的なバロットサヤという、えっと、女性の衣装は透過性のある、えー、素材を使ってたくさん、えー、レイヤーを重ねたものになるんですけども20世紀初頭にそれはワンピースのドレスとして、西洋のイブニングのガウンのようにあの作り変えられました。So, the only distinguishing feature that remained was the exaggerated sleeves, which became the iconic butterfly sleeve. So, the dress became an emblem of national identity. Today, it is known as Filipiniana, even though the butterfly sleeve is actually not found in most traditional indigenous attire. でえっと、例えばあのそう特徴的な部分で言うとあのバタフライスリーブが、えっと、用いられているんですけどもでそれは、えっと、今フィ,リピフィリピニアーナっていうふうに呼ばれるドレスでもありますでも、えっと、それはフィリピンの、えー、原住民の人たちのドレスにそ,そういった、えー、袖の作りはなかった。So, the woman most identified with the Terno was First Lady Imelda Marcos, who co steered the dictatorship of her husband Ferdinand. She was known for having thousands of shoes and many extravagant Ternos. The、えっと、Terno of the Jose to Yeba, Imelda Marcos, First Lady of Imelda Marcos, who、えー、was known for having t h o u s a n マルコス、独裁政権下の、えっと、ファーストレディですね。で、えっと、この,この方は、えー、もう本当、幾千の靴を持っていて、で、かなり多くの、えー、テルのドレス、ワンピースを、えっと、所有していたと言われています。So, in Expo 70, as you can see here,、uh, she represented the Philippine state. She often wore a white terno. Embodying not only Philippine identity, but also a kind of immaculate purity. 
And so the white terne was present not only in her attire in events, as you can see here, but in the next image, it's also in the exhibition itself. で、えっと、この、彼女は、え、白いテールの白いドレスを着て、よく頻繁に着ており、それはフィリピンのアイデンティティだけではなくて、すごい純、純粋な、純粋性を表彰するものでもありました。で、えっと、この白いドレスは彼女自身をイベントでこう見せるだけではなくて、このフィリピンのパビリオンのエキシビジョン全体をこう見せるものでもありました。So, um, this is the inspiration for my work called Under the Terno, which is a collaboration with my friend, the fashion designer Sandy Obsen. He specializes in ternos which are not only beautiful but travel well. で、えっと、今回、えっと、カルカストロが展示しているアンダザテールのドレスの下でという作品は、えっと、ファッションデザイナーのサンティオブセナーとのコラボレーションによって作られました。Okay. Um, the garment, as you can see here, it has an exaggerated train, speaks of the very long wait of the dictatorship. And its installation records, recalls the upward swoop of the 1970 を表彰し示してもいますし、70年万博のフィリピンパビリオンのえ屋根のシルエットをイメージしてもいます。Okay, so uh, this garment or installation is also an invitation to examine the power play embodied by Imelda Sterno and the turbulent global history which shaped the idea of Southeast Asian dress. で、えっと、Okay, so that's about one work. Another thing that I mentioned earlier that's interesting about Expo 70 Pavilion is the concept of souvenirs. So as you can see behind me with signage, um, merchandise and memorabilia is part of the Expo experience. で、えっと、ま、次に紹介するのは先ほども申し上げたように、えっと、え、エキスポではえ、記念品とかえ、ま、記念メダル、記念品のようなものがえっとこのエキスポの体験の中に含まれていました。So it was here at the pavilion itself, the Expo 70 pavilion, that I made one of the works in the exhibition, a set of three coins entitled To Mint a Memory. So these coins were made using a special metal stamping machine inside the pavilion. で、えっと、この、ま、ここで、えっと、私は、えっと、展覧会に出展している作品の、え、3つのコインですね。えっと、to so we can show in the next image what the metal making machine looks like. Um, so a souvenir is a form of memorialization. And usually souvenirs are like super cute or pretty and associated with very positive memories. 
、なのであの、お土産とか記念品っていうのは、大体こうすごいかわい,かわいらしかったり、ああの記憶を、えっと、ポジティブにしておくものとして、えっと、作られています。But for me, memorialization has to be critical, especially for a year like 1970. In the Philippines, it was the rise of the student movement, the first quarter storm of 1970. And in Japan, among many others, it was the struggle to reclaim Okinawa from the American military forces and the resistance to building Narita Airport on farmers' land, among other things. ただ、えっと、私にとって、この記憶するっていうこと、メモライゼーションっていうのは、えっと、非常にクリティカル、批評的なものでもあります。で、えっと、まあ、特にこの1970年という年に限っては、えっと、フィリピンにおいては、えー、学生運動が盛んになった時期でもありました。で、えっと、1970年がこの学生運動の、まあ、一番大きな、こう、初めて一番大きな、えー、運動になった時でした。で、えっと、日本はというと、えーまあ、沖縄が、えー、アメリカ軍占領下にあったりだとか、えー、成田空港の建設に対して、えっと、三里塚ですね、えっと、の抵抗運動があったのもこの時期、年でした。Okay, so,、um, having a glamorous expo. And focusing on the future can conveniently serve as a distraction from the burning issues of the present.、Uh, and that the Expo 70s medal making machine, the medal typer,、uh, allowed me to customize my souvenir, presented me with a unique opportunity to choose how to remember my visit. Now, the Expo was a very g o o すごい明るい未来みたいなものに対して、えっとまあ、それは決してこう過,去の過去とか現在ある問題をこう消し去るものではないっていうことで、えっとまあ、私自身は70年の,このメ,ダルメ,イキンメダルを作るメダルメーカーっていうマシンがあるんですけど、えっと、それで、えっと、作品にあるようなものを、えっと、印字ししました。So as you can see in this image, there were three medal designs available.、Uh, and for every design, I imprinted slogans from various decades of the struggle against the Marcus dictatorship. はい、で、えっと、ここ、ここに今、あの、3つのメダルが、えー、見えると思います。で、えっと、これらは、えー、マルコス政権、マルコスの、えっと、政権下、にえっとまあ、苦しんでこうそれに抵抗した運動のスローガンを、えっと、モチーフにしています。So,、uh, let's show the first one. The first one, the red one. I am printed Marcos Hitler Dictator Tuta, which loosely translates to Marcos Hitler Dictator Lapdog. This slogan is from the 1970s. えっと、一つ目は、えー、赤い、赤いものですね。で、えっと、そこにはマルコスとはディクテーター、ティーターっていうふうに書かれています。で、えっと、まあ、翻訳すると、マルコス、えー、ヒトラー、で、えっと、独裁者、で、ラップトックっていうふうに、っていうスローガン、えっと、1970年代のスローガン、あの、抵抗運動のスローガンになります。So, this slogan was important in that it challenged the state propaganda. Which framed martial law as a constitutional authoritarianism, therefore something legal. It also countered、uh, Ferdinand Marcus's framing of the, its new society as a revolutionary democracy. The, えっと、この、えー、これは、えっと、戒厳令下、このマルコス政権の戒厳令下において、本質、えっとえー、立憲、立憲権威主義っていう、えー、プロパガンダがあったんですけども、で、それが、えっと、まあ、フィリピンの新たな社会を、えっと、革命的な民主主義だというふうに、あの、まあ、そういうふうに言っていました。Okay, so the second one. 
uh, is imprinted with Imelda Iselda, which is translated to Jail Imelda. Uh, the slogan became popular in 2018 uh, after Imelda Moss, in a rare conviction, was convicted of graphic corruption. で、えっと、二つ目は、イメルダ、イゼルダと書いてあります。で、えっと、まあ、これ、これ翻訳すると、イメルダよ、監獄へになります。で、えっと、このスローガンは、えー、2018年に主に用いられていました。で、このイメ、それはイメルダ・マルコスが、えっと、賄賂。イメルダ・マルコスが、まあ、実際に行っ、実際にこう、賄賂で、えっと、有罪判決を受けたときに、あの、書かれて、用いられたスローガンです。Okay. So she was supposed to be jailed for 42 years, but she was never arrested. Okay. So the police said this was due to quote unquote humanitarian issues and because of her old age. However, many political prisoners who are old and suffering from health issues have not been extended the same courtesy. で、えっと、そう、イメルダ・マルコスは42年の有罪判決を下されて、まあ本当は、えー、監獄に行くはずでした。しかし、えっと、彼女は、えー、一度も、えー、投獄されていません。で、えっと、警察はそれが、えー、まあ人権的な理由だっていうふうにあの言っている、それを、あの、年老いているがゆえの人権的な理由だっていうふうに言っているんですけれども、まあでも実際、えー、まあそういう政治的な、えー、犯罪者受、受刑者たちも、えっと、同じように高齢で、あの、健康ひ、健康に問題を持って苦しんでいる人たちは、えっと、がいるにもかかわらず、まあイメルダだけそれ除外されたっていうことです Okay, so the third one is imprinted with no limit justice under Marcos. This is a slogan coined by young environmental activists, uh, referring to a new generation of Marcoses, our current president, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The、えっと、3つ目は no limit justice under Marcos. Marcos の下で、えっと、公聞きへの、えー、正義はない、公平性はないっていうスローガンです。えー、これは、えーまあ、若い環境活動家たちによって用いられた、えー、スローガンで、このマルコスの、えー、先ほどまで、えー、とお話ししていた、えー、独裁者マルコスの息子であるフェルナのボンボン・マルコス・ジュニアの、えー、とに対する、抵抗するスローガンになります。Okay, so... Bongbong Marcos has positioned himself as a green president and talks about climate justice. He usually uses windmills in his hometown as key imagery. But his track record and knowledge are, in reality, greatly lacking. The Bongbong Marcos Jr. is a green president. He's a green president. 首相であるっていうふうに、まあ、自身のことを言っていて、えっと、気候変動に対しても積極的にこう、話はします。まあ、ただ、で、えっと、その彼の出身地で、えっと、風車をこう、使っているっていうイメージだったり、そういうものをまあメディアで使,使うんですけども、まあ、彼は実際はほとんど、まあ、そんなにこう、気候変動のことを真剣に考えているとは思えません。So, his father's dictatorship was the worst time for the Philippine environment. Our forest cover was decimated to nearly half, and logging licenses were issued to his cronies. Most of our logs were exported here to Japan, because Japan was the top buyer of timber in Southeast Asia. The、えっと、彼の死の独裁政権下では、えっと、フィリピンの環境は最悪でした。で、えっと、フィリピンの森林破壊が進んで、えー、約半分の森林が、えっ、ー、と、伐採されました。で、えっと、そう
、それで伐採されたマルタ、えっと、モテダイは、えっと、日本に輸出されていたんですね。Okay, I'm here with the trees. <laughs> Uh, so, aside from the logging issues, the Marcos administration also had many dam and reclamation projects, even the creation of a private safari island, which displaced indigenous people. The, eh, to, ma, you, ma, de, mo, nak, eh, to, dam, to, ka, eh, ma, so, it, the, kanjo, hakai, ni, tsna, ga, riona, project, to, a, ko, don, so, no, kan, ni, sus, n, de, eh, to, まあ、個人所有の、えー、サファリアイランドなんかも作ったりしていました。で、えっと、もちろん、えっと、現住民の人たちに対しても、えー、退去を命じたりとかっていうこともしていました。ボンボン・マーコスは何も言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないということで、ボンボンマルコスは、えーまあ、こういうことに対してこう何一つこう証明、あのきちんとした説明ができていない。で、えっと、っていうことは、気候変動の公平性を言う前に、えっと、社会の公平性が必要なのではないか。Okay, so in, print, in imprinting these slogans on coins, I hope to show the importance of remembering and of never losing sight. Of important matters, despite the attention frenzy of these glitzy spectacles. The, eh, to, なので、まあ、あの、このコインにスローガンをインプリント、こう、印字することによって、まあ、こうした、えー、こうした重要な、まあ、覚えておくべき、あの、注意深く覚えておくべきことも、えっと、をこ,れこの声に印字することで、えー、覚えておきたいと思いました。Okay, so we're、uh, here at one of the Memorial Rose Garden, so on the way to the next destination. So, do you have any questions at this point? Yes,、uh, thank you for sharing your thoughts. And... Very informative talk. Yeah, one question.、Mm. Uh, by the way, can, can you hear us? Can, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, yes. yes. So, as the 2025 Expo nears, I would like to know your expectations and things you think will be different this time around. What do you think will be the contribution of the Philippines? To be honest, continue, sorry. 2025 Expo が近いということで、カールさんにとってどういった期待を寄せていますかそして今回はどういった違いがあるんでしょうで、まあ、フィリピンがどういうふうに関わるか、あるいは貢献するのか、そういったことはどういうふうにお考えですかという質問になります。Uh, to be honest, I have no idea what to expect from the Philippine Pavilion in the upcoming expo.、Uh, we have confirmed that the Philippines will participate, but it has not been announced who will be the architect or the curator of the, of the pavilion. So I don't know what to expect, <laughs> but I'm very curious as to how the Philippines will present itself. <laughs> Time around.、Uh, especially since、um, Bong Bong Marcos was actually at Expo 1970, because Imelda Marcos brought all her children、um, as part of her party during that time. So this time,、um, Bong Bong will be,、uh, will be probably present not just as a visitor, but as the president. In the past, the past, the past, the past, the past, the past, まあ、どの建築家がするのか、えっと、誰がキュレーターなのかとかっていうこととかも全然明らかになっていないので、あのただ参加が表明されているだけなので、とまだまあ、まあ、実際のところどういう、まあ、何をこう期待すればいいのかっていうのは全くわかんないんですけども、えっと、まあ、ただ、えっと、70年万博の時に
、まあ、今の首相、ボンボン・マルコスは、えっと、家族で、えっと、マルコスが、えー、マルコスファミリー、全員を、えっと、この70年万博の時は大阪に招待していたので、あの、まあ、マルコス、えっと、今の首相も、えっと、今回は、えー、ビジター、招待客ではなくて、えっと、まあ、首相として参加することになるかと思います。I hope that answered your question. Is there another one? Hi, Carl. We have a question、Hello. on time. Go on.、Um, and this is Naoki. Actually, I'm a Japanese, but I'm here in Kubo. So,、uh, anyway, hello. since I'm. Hello. 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 Uh, anyway, since you were、uh, talking about、uh, activism stuff back in the 70s, so I want to ask this question.、Uh, in my observation, art and activism is very close to each other here in the Philippines. Like you、mm -hmm. yourself, I guess you are part of HAP, Concerned Artists of the Philippines. So, yes, that's yeah, correct. That's my, yeah, that's my observation. But there in Japan, I guess. Art and activism. I think art, I think they are doing their job and measure a political sila, I guess. So,、mm -hmm. what can you say about the differences or the contrast of the role of art there in Japan and here in the Philippines? And I guess I should repeat this in Japanese. Okay. <laughs> okay. Okay. Yes, please. Can, sure. can, can you? Yeah. I t o u g h t あの私の観察ではそのアートとアクティビズム社会運動っていうのがフィリピンではすごい近いと思うんですね。であのカールさん自身もカップっていう、まあ、コンセントアーティスト・ザ・フィリピンスっていう、まあ、グループで活動されていて、まあ、それはアクティビズムとアートをつなげるような活動されているんですね。でも日本ではアートと、まあ、そもそもアクティビズムがあんまり日本にはないというのもありますけれどちょっとこう離れている感じがして。なんかそのコントラストについてどういうお考えをお持ちですかという質問をしました。OK、Thank you.、Uh, that's a challenging question. OK、okay.。Um, I, I did actually, actually, that was one of the first things I asked about here. And I noticed that in, in here in, in Osaka and maybe in the rest of Japan,、um, there aren't as many、uh, artist collectives, artist run spaces. And artist activists who actively participate in street demonstrations and such as part of their art. The Eto Mazu Soro Eto Nihon, the Eto Nikita Tokini, Mahajmen Choto Kareta Kotu Mate, the Eto There's not much artist run spaces in the correctives. Not, not, not as much, yes. Hi, the Eto Ma Osaka Deva Eto. まあ、そんなにこうアーティストコレクティブとかアーティストスペースとかえっとアーティストがえっとまあ路上に出てデモをしたりとかっていうことが盛んに行われている内容に思いました。And I feel that it is largely a cultural difference、uh, because from my perception and my stay here,、uh, the Philippines is a lot more、uh, communal. In that sense, that we, getting together is really important.、Um, and collective action、uh, is the only recourse because、um, legal, uh, legal processes usually take a while. And you know, if, we do some, if we do things according to the rules, nothing will happen, something like that. でえっと、フィリピンではあのそのみんなでは、まあ、集団で何かをするっていうことだったりだとか、まあ、グループで何かをするっていうことコレクティブで何かをするっていうことは、えっとまあ、すごい重要なことで盛んなことです。で、えっとまあ、もし例えばその法的な手続きとかをこうコツコツやっていくってなるとすごい時間かかったりとか、まあ、実際こう何も変わらなかったりするのであの、まあ、みんなで路上に出て、えっと、デモをしたりだとか。まあ集まって議論するみたいなことが盛んに行われています。Uh, in Japan, I feel that there are two very striking things. One is the concept of rules and systems and personal space. 
uh, yes. there are so many public spaces and people are very mindful of like being quiet and staying in their own lane and maintaining their privacy. えっと、ま、2つ、ま、日本では and I also feel that uh, it's a highly regimented society where, you know, routines are quite strict. You know, trains are on time, you know, people go to work on time and things like that. Um, at the same time, the systems, there's, a, there's an implicit trust that in, the systems will work. You know, that if you report something to the police, something will happen. Uh, if you report something lost, you might be able to recover it. Things like that. Uh, 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 things like that. So I feel that this combination of an individualist um, lifestyle uh, alongside this implicit trust in systems that do seem to be working, appear to be working, um, uh, drives artists to kind of work more individually and more importantly, more indirectly. Like I, I think there are artists who do tackle social issues uh, but in their own way, not in a direct way as putting it on a placard or not in a confrontational way, like, you know, like staging a protest outside the venue or confronting a politician directly. で、えっと、すいません、あの、2つって言ったのはま、ま、大きく分けて1つはこ、割と個人主義でだっていうのと、ルールを監視するってことだと思うんですけど、えっと、で、ま、以上のことから、えっと、アーティストも、えっと、ま、直接何か政治的な運動したりだとか、ま、デモしたりとか、えっと、ま、the cultural sphere uh, and also the the social context where the artists are working in. It is a very different terrain and a very different culture. Um, there was also highly radical activism in Japan during the 60s and 70s leading to the to the expo. Uh, but the two societies have evolved in quite different ways, you know. Um, the Philippines is the state needing the aid and Japan is the state giving the aid. Uh, so so I think it's that difference which uh, kind of shows why the art and activism are very different in nature in between the two countries. えっと、土壌とか、えっと、ま、社会的な背景が、ま、割と違うなっていうのもありますし、ま、日本にも、えっと、60年代とか70年代に、ま、ラディカルな政治運動があったっていうのは、例えば70年万博の資料をこう見
、うん、4つ目の地点あのスポットに来ています。で、えっとまあ、場所は民泊です。で、国立民族学,学博物館ですね。で、えっと、1974年にこちらオープンしました。OK。So, uh, this building was designed by Kisho Kurokawa. Was one of the most prominent young Japanese architects at Expo 70. And his modular designs at the Expo led him to designing the first capsule hotel. Hi, the Eto Kono Tatemono, Kroka Kisho, Nyo Tatera Masta, Matojo, Senke Nanajan Bambak, Nanaka Demo, and Yubona, Wakai Kenchka, the Atta, Karno Design. The Eto Kono Kaino, Mojura, Kotnagiona, Design, Wa Eto. 日本で初めてのカプセルホテルのデザインにもなっています。Uh, previous slide, please.、Uh, okay, so this is his design for the Takara Butelion, which is in the metabolist style. So the metabolist style is all about modular、um, components which can kind of grow organically depending on the need of the building. で、えっと、この、えっと、メタボリズム建築。になってるんですけど、メタボリズム建築っていうのは、こうモジュラーがあって、こう、えー、もう容器のようになっているのが、こうどんどんどんどんこう積み重なることによって、いろんな空間を効果空間をこう拡大していくような感じのデザインになってます。Okay,、uh, so more importantly, as you can see in the next image, the Minpaku's ethnological collection has its roots in Expo 70,、uh, aside from being built here. Its core artifacts. Began as an exhibit in the underground gallery of the Tower of the Sun, which we visited earlier. So, thus, I think of the Minpaku as a direct and important legacy of Expo 70. Next image. Hi, the Minpaku no Masio collection no ma gensen in Atta noa, Konanajun Expo, Nanjun and Wabaki in Arimas. The Eto De Sorela, Eto Tayo no Tono, Chica Gallery de Eto Tenzi Saratita Mono, Kite ni Oiteimas. Nano de Eto. 民泊っていうのも、えっ、ー、と、まあ、直接的な70年万博のレガシーであると言えるのではないでしょうか。Okay. So,、um, so we're in a space devoted to ethnology, anthropological insight. So, in that sense, when we view an expo, it's a global gathering which is rooted in imperial history. World's fairs or world expositions emerged from the age of imperialism. で、えっと、まあ、万博っていうのが、まあ、70年万博だけでなく、この万博、万国博覧会全般が、えっと、帝国主義の、えっと、歴史に基づいているものであるっていうことは重要なことです。で、えっと、まあ、この万国博覧、博覧会は、帝国主義の時代、19世紀に始まりました。Okay. So,、um... It was during this time when key concepts of the modern world were being developed、um, industry, science, and nation. The Eto, Kono, Banpak, no key concept of the Ale, a Sangyo, Kagaku, the Kokka, the Noa, Eto, Mam, Kindai Shakai, Kindai no Sekai. のえっとコンセプトでもあります。Uh, built into these concepts was the underlying idea of European superiority.、Uh, this is seen in how early world fairs were configured. で、えっと、まあ、こうした、えー、まあ、近代というコンセプト自体が、えー、西洋のえっと、西洋,西洋を、まあ、ある種思考のものとするアイデアであるということで、えーとまあ、初期の、えー、万国博覧会に関してもあのそのように位置づけられると思います。Okay, so in expositions and other similar exhibitions, people from Asia and Africa, often from colonized territories,、uh, were presented in human zoos. Uh, and we were presented as exotic and primitive. 
、で、えっと、まあ、バン,バンク博覧会や、まあ、そういった、えっと、まあ、似たような催しにおいても、えっと、アジアとアフリカは、えっと、まあ、植民地にあって、あっていた、えっと、アジアとアフリカは、えー、まあ、人類観、まあ、動物園のように人類観として、えっと、展示されたりもしていました。で、えっと、それらは、えっと、エキゾチックで、プリミティブ、原始的なものとして、えっと、まあ、紹介されていました。Okay, so in these fairs, the concept of the savage was invented. And as we know, that perception is a very lasting one. で、えっと、こうした、えっと、バンコク博覧会によって、えっと、野蛮、まあ、野生っていうコンセプトは、えっと、がこう作り上げられました。Okay, so as a festive environment, uh, concretizing this gathering of nations, The expo became an important site in creating a particular perception of quote unquote the world、uh, in which we live in. And this is a process called worlding. で、えっと、まあ、こうした、えーまあ、祝祭的な環境、まあ、フェスティバルのような環境において、えっと、国,国家がこう集まって、まあ、行うような、えっと、そういうフェスティバル。で、えっと、エキスポっていうのは、まあ、バンプパクっていうのは、えっと、まあ、私たちが生きてる世界っていうのを、まあ、ある種、こう、特定して、こう、まあ、作り上げる、えー、作り上げて、えっと、見せるっていうような形で、えっと、まあ、世界を構築しています。で、それを、まあ、ワールディングっていうふうに、まあ、呼ぶことができます。Okay. So, through the process of worlding, we are taught to internalize ourselves as seen from a colonial other. In this way, how we are seen by colonial eyes begins to be how we see ourselves. So, the worlding, the world, 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 the w o r で、えっと、まあ、その点において、コロニアルな、えー、まあ、植民的な、えっと、視線が始まっていきます。Okay. So, in the 1904 St. Louis World's Fair,、um, it was important since one of the highlights was a 47 acre reservation showcasing the colonial project in the Philippines. There was an on-site school which showed Uh, in the next image, how indigenous Filipinos were being educated and civilized under American standards. えっと1904年のセントルイスえっとワールドフェアバンバンク博覧会ではえっとまあフィリピンに対し関してえっと47のショーケースがありましたでえっとそこではえっとフィリピンのまあ原住民たちがアメリカによってどのようにこう教育されて文明化されていったのかっていうのを見せるものでありました。So the stereotypes which emerge from this fair continue to hold power until this day. So when we Filipinos, for example, describe something as native, we associate it with inferior quality or even lesser value. で、まあこうしたステレオタイプは、えっと、この、その1904年の万国博覧会から、えっと、まあ、今に至るまで、まあ、持続しているものです。で、えっと、まあ、それが、えっと、まあ、フィリピン人自体が、えっと、自分たちのことはネイティブである、原始的である、であるだとか、えっと、まあ、何か、こう、劣っているような、欠陥があるような、ふうに自分たちのことを、えっと、思ってしまうっていうことにもつながっています。Okay. So, the collection and framing at the Minpaku is a necessary corrective to this colonial legacy of ethnology. で、えっと、まあ、この Minpaku の、えっと、コレクションっていうのは、まあ、こう、こうした、まあ、今説明したような、えっと、植民、植民主義的な、えっと、人類学、や民族学ではなくて、えっとまあ、それをこう修正したような形で、えっと、ちゃんと
フレーミングされている点にあります。So in many museums,、uh, cultural identity is shown to be something lying in the past, and many of us think that way.、Uh, the most ancient artifacts are put on a pedestal, literally, <laughs> to symbolize some essential characteristic of a community. でえっとまあ、多くのこう博物館では、えっと、その文化的なアイデンティティは、えっとまあ、過去に依存しています。で、えっと、その過去っていうのは、すごい古い、えっと、すごく古いものが、えっとまあ、今のコミュニティをこう表彰するものとして、シンボリックにこう展示されていたりもします。そう Because you know, the museum, after all, is another concept with imperial roots. Museums began as a royal and private collection s of curiosities and trophies acquired through colonial conquest or plunder. The、えっとまあ、museum, the Hakubut Scan, the roots, the Zita, the Imperial, the Hakubut Scan, the Hakubut s この博物館っていうのは、えっとまあ、王室とか、えっとまあ、裕福な人たちが、えっとまあ、自分たちの、えっと、国心とかで集めたものとか、えっと、トロフィーを展示するっていうところから、このミュージアムっていうコンセプトは出来上がっています。始まっています。Okay, so at, at the Minpaku, the museum combines ancient artifacts with contemporary ones, as well as replicas. The important thing It's what it reveals, not its age or monetary value. で、えっと、この民泊は、民泊の場合は、えっと、まあ、そういう考古学的な古いものももちろんあるんですけども、えっと、同時代のコンテンポラリーなものもあります。で、そ,それらにはこうレプリカとかも含まれます。まあ、そういった意味で、あの、その古さであるとか、まあ、金銭的なその価値みたいなものが、えっと、最重要視されているわけではないっていうふうに見て,見て取れます。Yeah. And it also challenges dominant narratives of each geographical region. For example, as you can see here, Europe is shown critically through the emergence of the labor movement and the bourgeois class, as shown in this display of a bourgeois living room. で、えっと、まあ、その中で、例えば、えっとまあ、ヨーロッパは、えっとまあ、労働とか、えっと、ブルジョワ中産階級の生活として、まあ、ちょっと批評,批評的にこう見せられたりもしています。Uh, で、えっと、まあ、アフリカの人たちは、私たちがこう今生きているのと、まあ、同時代に、同じ地平でこう、記述されています。翔太郎はい。あ、uh,、I think the cow is frozen. Cow's phone is frozen? Yes. Can you hear me? I yeah, I can hear I... you. Okay, But, okay.、Uh, cow. Wait a second.
Hi, hello everyone. Actually, I made a small introduction in the beginning of this tour performance, but it seems the audio was off. So let me explain about this event again. Um, in Osaka, we have Carl Castro uh, as our Hello, artist. sorry, the Same internet message. pick up. Briefly explain about the what we are doing now again. Okay. So can I continue? Yes. So anyway, so we have uh, Carl Castle in Osaka for our artist in residency, and he spent three months in Osaka and did uh, intensive research about the Philippine Pavilion in Expo Seventy held in Osaka. And today we are having a tour performance by Carl with the curator, Shotaro Ikeda. And yeah, and Carl and Shotaro is broadcasting uh, the tour to the venue in Osaka and also another venue in the Philippines. Also, we have some audience in uh, online too. Thank you for joining us today. So let me explain that in Japanese too. えっと、ま、冒頭にあ、皆さんこんにちは。えっと、冒頭にあの本日のイベントについて紹介させていただいたんですけども、ま、どうやらあのオーディオがオフになってたということで、このトークの間ではありますが、もう一度ちょっと
the Minsa who avoids the pageantry of national identity. De, ito, ako sa, ito, may, again, na, sakay mong dahi to ka, ito, ma, so, so, ita idea mo, fukume tsu, ito, kono minpaku, dewa, ito, koka, ti, identity, ni, tai, ste, o, ma, dai, ni, okanai, ti, fu, na, ste, nga, tora, ti, mas. Okay, so, in the next image, I can show you that at the very start of the display, the museum asks the viewer some key questions. Are these seeming, seemingly different things similar? Or are these seemingly similar things different? Ito, mazu, hajime ni, ito, kono, minpaku dewa, ito, raijo sha ni, mukate, ikutsuka no, kagi to naru, shitmon ga nasare te imasu. De, sore wa, to, kore ra wa, これら異なるものは似通っていますかとか、まあこれら似通ったものは似ていますかのような、えっと、ま質問がされています。で、これはアートですか？それともアーティファクト？え、ま、工芸品ですかっていうような質問がなされています。Yeah. So in this in this um next image, the museum also asks. Is this art or artifact? And I think that's very interesting. Shotaro already translated that. Okay, so by asking these questions, the museum helps viewers break free from previous regimes of thought. Uh, and this challenging framing is one of the reasons why the Minpaku is now one of my all-time favorite museums so far. Okay, so uh, now let's move on to the next and final stop. はい、で、まあ、こうしたえっと、ま、質問がなされているっていう点に関してもえっと、今、え、民泊が、えっと、私の一番お気に入りのミュージアムであるっていうことにもつながります。Okay. Uh so while we're walking, uh are there any questions? Okay. Let me ask you one question from our audience. Okay. So what did you find to be the most significant differences between your initial expect expectations of the residency mm -hmm. and actual ex experience in Osaka? Uh, okay. uh, yeah, let, me, let me say that in Japanese too. Yes. Audience kara no shitsumon nari mas. Etto, ma, 実際にこう大阪に来る前に考えていた期待だったり、まあそういった期待して、まあ実際に大阪に来て経験していること、一体どういった違いがありますか？ということが質問になります。Okay. Uh, I was really worried actually that I wouldn't find much material because I know that. Um, the Japanese are very big on decluttering, you know, and and keeping things neat and new and throwing out the old. Even your architecture, you know, you, you build, you tear down. え、まあなんか日本ってすごいこうもなんかこうものが新しいえ、新しいものがまあ溢れているように感じていたのでまあ古いものが見つからないんじゃないかまあそういった資料が見つからないんじゃないかっていうことをまあちょっと懸念していまし
まあいろ結構な数のその当時の、えっと、資料とかが見つかったり資料やグッズが見つかったりしましたでえっとまあ、同時に、えっと、その後、えー、万博40周年記念だとか、えっと、近年の出版物なども見受けられました。I Uh, yeah, but I, I feel that the, this fascination with Expo 70, not just in Japan, but in other countries, kind of shows,、uh, I guess, a nostalgia for that era when things seemed hopeful and when, when the economic boom was still felt. ただその70年万博っていうのはまあ日本だけじゃなくてまあ世界的にもまあ比較的その楽観的なえっと経済的にも発展しているしたりとかえっとまあ楽観的な意見が多かったのではないかっていうふうに思います。Okay. So, It was designed by Shigeo Fukuda for Expo 70.、Uh, and there's, I, I found them still in use in many train stations. So that was pretty cool. Something from 1970 still in use. The、えっとえっと、今お見せした Pictogram is、えっと、70年万博に、えっと、デザインされたものなんですけども、えっと、いまだに、えっと、街中、えっと、駅とかで使われているものなので、その70年にえっと、使われていたものが、まあ、いまだに、こう、社会の中で使われているっていうのを、こう、見ることができます。Yeah, and, and pictograms are,、uh, are important in Japanese history because they were, they became a part of the, they became very popular when they were first designed for the Tokyo 1964 Olympics. And since then, it's become an Olympic. Mainstay to have a, a graphic、uh, visual vocabulary that's not based on text. The pictogram is a little bit of a picture 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 of a p i まあ、図像を見れば、えー、理解ができるっていうのが、この64年のオリンピックから始まって、で、世界中でその後のオリンピックでも、えっと、毎回デザインされるようになりました。Yeah, so, uh, uh, the, the same team that designed the 1964 Olympics pictograms、uh, also designed the Osaka 1970 pictograms. で、えっと、60、4年のオリンピックでデザインしていた人が、えっと、70年の、えっと、万博でも、えっと、採用されています。Okay. So this place that you're seeing now, it's very empty, maybe because it's raining, but this used to be a place where there were many pavilions and there were so many crowds.、Uh, and this is where our next.、Um, Our next stop will be. But before that, I think we need a drink. So I will show you the vending machine near here and I will get a drink. Hi. で今私たちがいるのがちょうど、えっとまあ、世界中のパビリオンがあった場所の跡地になります。えっとまあ、今、雨ですごい静かな公園で、まあ、誰もいないっていうところになってますけども。Thank you, Shotaro. Okay, so 
uh, showing, showing you my my drink. drink. So, so this, this is, is my favorite, favorite drink, drink so far. It's, it's simple. It's just it's just, just water, water, but it's, it's white, white peach flavored, so it's quite refreshing. refreshing. And, and white, white peach is my favorite fruit here in Japan. Japan. Then, ito... Do you want anything? Okay, Shotaro, what are you getting? I'll get the same one. <laughs> An influencer. <laughs> okay, so while Shotaro getting his drink, I want to show you our last stop for today. Okay. Moment. The wind might blow again. Okay, so what you're seeing now is just a scene with like trees and grass but this behind me was actually the site of the Philippine Pavilion. Hi, de, eto, ima mieru no, ima ushiro ni mieru no wa, eto, ma, ki, ki ga ko mieru dake nan desu kedo, ma, kono oku ni, to, Philippine Pavilion ga arimashita. Yeah, so, um, I'm co-administrator of Brutalist Filipinas, which is a social media account uh, trying to document and analyze the brutalist style of architecture in the Philippines. Please follow us on Instagram. Okay, so many of its key examples are designed by Leandro Luxin, uh, our national artist for architecture. De, eto, watashi wa, eto, Brutalist Filipinas っていう、えっと、SNS のアカウントの、えっと、共同運営者で、えっと、ブルータリスト建築。フィリピンでのブルータリスト建築の、えっとまあ、考察やドキュメントをしています。で、えっとまあ、そうしたブル,ータリスブルータリズム建築の、えっとまあ、キーとなるのは、このレアンドロ・ロクシンという人が建てた,たものです。So, ロクシンは、also the architect of the Philippine Pavilion at Expo 70. So, here you can kind of see the, the really unique shape.、Um, and I would only encounter it through images and And text based recollections of people who saw it、uh, because it was demolished a few months after the expo closed. The Philippine Pavilion, more, it, the Roxin, near the Tateramasta. The, it, the Pavilion, no, it, the Gazo, toka, my image, toka, it, the, my, do it, the, monoda, the, 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 見ることはできませんでした。で、それはえっとエキスポが終わ,終わってから、まあ、数ヶ月後にあの解体されたからです。So for that reason, to me, it has always been a kind of mysterious lost gem. そう。なのでえっと私にとっては、まあ、これは非常になんかミステリアスな建築物でえっとまあ失われた宝物のようでありました。Uh, for my first month in Osaka, it was all about looking for the Philippine Pavilion.、Uh, I went through the flea markets and trolled online listings for, to find any items which had come from our pavilion. The、えっとまあ、Osaka is in the Philippine Pavilion. The Philippine Pavilion is in the Philippine Pavilion. とオンラインのサイトを見たりとかしながらこのファビリオに関するものを集めていました。So for the most part, I was unsuccessful. I found so many pamphlets you can kind of see here from other country pavilions, but I did not find the Philippine book. まあただえっとこのフィリピンパビリオンのえっとパンフレット。は見つからなくて、えっと他のまあいろんな国のパンフレットが見つかったんですけど、えっとフィリピンパビリオンのパンフレットに関しては最後まで見つけることができませんでした
uh, and so one month into the residency, I finally found this spot where our pavilion is. で、えっと、まあ、レジデンスが始まって一ヶ月後に、ここにやっとたどり着きました。パビリオンの跡地です。Yeah. Uh, so I had found the pavilions, uh, ground zero, but it was not there. You know, it's not here. I was as close as I can get. Like literally, I'm here. See my foot. <laughs> But it will always escape me. で、えっと、とうとうこのパビリオンの、まあ、グラウンドゼロにたどり着きました。でも、そこには何もありませんでした。で、えっと、まあ、どれだけ近くに行っても、まあ、その建物はいつも私から逃げ去ってしまうんです。Okay, so、um, this residency has allowed me to experience firsthand. The vestiges and legacies of Expo 70. で、えっと、この。Uh, and see the Marcus dictatorship also from a different vantage point. で、えっと、このレジデンスプログラムでは、70年万博の、えっと、遺産とか、こう、えー、痕跡をまず、こう、体験することができました。で、そして、えっと、マルコス独裁政権を、違った視点からこう見ることにもつながりました。Uh, the fantasy of the exposition and its optimism for the future was certainly captivating, even if I only engaged with its phrases. で、そうしたえっと楽観的な未来に対する万博のえっとまあ物語ファンタジーは。それらはこう重なって見えるように思います。So, but looking at it almost,、uh, well, more than a half a century later, from the future that was much less rosy than it had hoped, it was also quite dispiriting. So, as I stood here on the ground zero of the lost Loxin, my feelings were quite difficult to comprehend. The cloak of modernism and exotic spectacle revealed the same skeleton. Uh, Shotaro, are you there? Maybe your phone is stopped or dead. Okay. Ah, yeah, you're back. Did I come back? Okay, okay, sorry. So, look, look, sin no, eto, shinawale ta, look, sin no, eto, ground zero no point on it, eto, いざ立ってみて、えっと、私の感情はすごく複雑なものになります。で、えっと、それはモダニズムと、えっと、エキゾチックなスペクタクルが、まあ、同じこう空虚なくスケルトンとしてこう立ち現れてきます。So at the same time, at the same time, I recall the many stories rendered absent from the storyline. Murdered and disappeared activists, massacred and displaced communities, generations who suffered from the debt and systematized corruption that persisted through the decade. 同時に、まあ、それらはこうたくさんの、えー、不在の物語でもあります。というのは、アクティビストのアクティビストが、えっと、失踪したりだとか、えー、捕まったりだとか、えー、虐殺であったりだ、えっと、コミュニティの虐殺や、えっと、追放があったりだとか、え
、もうい、ジェネレーション、えっと、年代を超えて、えっと、苦しめられている、苦し、苦しめられている人たちっていうのが、ずっとこのな、この数十年間、変わらずにいます。So,、um, as if oblivious to my inner disquiet, the park, as it still is, is strikingly tranquil and peaceful. And in front of me, as you can see in the picture, was a park cake in what looked like years of dirt. 私の前にある、こう、後ろにある、えっと、標識は、何年もの、こう、汚れに包まれていました。So, the day was November 7, the week of Undas, when Filipinos trooped to cemeteries to be with the dead.11 月7日でした。私がここを訪れたのは。で、それは、えっと、ウンダス、ウンダスウィークっていう、えっと、フィリピンの、えー、お墓参りに行く、まあ、日本でいうお盆のような、こう、死者を訪れる時期でした。Uh, and, well, it did not seem to be coincidental that the marker for the Philippines looked like a gravestone. なので、えっと、このフィリピン、のフィリピン館の後の標識が、えー、墓石のように見えるのは偶然ではないように思われました。So, my first impulse was to clean it. And as I performed and documented the action of cleaning, I got to thinking about what the act of cleaning meant. It's like... それで、えっと、まず私がしたことは、えっと、それを、えっと、掃除することです。で、その、えっと、掃除している様子を、えっと、ドキュメンテーションして、で、その後に考えました。この、えっと、掃除するっていうのはどういった意味を持つのか。Okay, next image, please.、Uh, so, as I was cleaning, was I revealing or uncovering? Or was I being complicit? Why did I not just leave it as it is? So, no, eto, so, just, sir, the, you, me, b u r i wa, nani, ka, o, ko, a, eh, nani, ka, o, akira, ka, ni, sir, yo, na, eh, kakre, te, ir, mo, no, o, to, ki, a, ka, ska, no, yo, na, si, gusa, na, no, de, shou, ka, so, eto, mo, nani, ka, ko, tsui, to, sir, yo, na, ki, mo, ci, ga, ar, no, de, shou, ka, na, ze, eto, so, no, ma, ni, shite, o, ka, na, ka, tan, de, shou, ka, Okay, so、um, it was too late. I had already chosen my path of action. And while the pavilion continues to elude me, I had the dirt. I had the dirt. まあそれは、それも、まあ、すでに遅く、時は遅く、えー、もうすでに私は、えー、自分の行動を決めて、行っていました。パビリオンは、パビリオンは、そのまま残り、ただ、えっと、その汚れ、その汚れを私は持ち帰りました。So, this dirt became the main material of one of my works in the exhibition.It's called To Revisit a Memorial. その、えっと、汚れは、えっと、私の作品、展覧会に出展している作品の重要な素材になりました。えっと、その作品は、To Revisit a Memorial。えー、記憶を尋ねるという,という作品になっています。Okay, so this is where our, our tour ends at the gravestone of our country. Thank you very much for joining me. ここで私たちのツアーは終わります。私たちの国の墓石の前で。ありがとうございます。I'm celebrated with my favorite p o p l e はい、以上です。はい、以上です。
Yeah, yeah, yeah. You need some sugar. Yeah. I know. <laughs> please, please. Give me one. Any questions? Yeah, thank you very much again for your super interesting talk and great interpretation of Shotaro. Mm -hmm. So yeah, let let me ask similar questions from audience as the end of the session. Okay. Yeah, one question from audience. Um, sure. Yeah, can you share an instance, an example where you had a you had to pivot or change your project? due to new insights or challenges encountered during your residency in Osaka? えっと、日本語でも伝えします。えっと、ま、今回大阪滞在中に、そうですね、ま、当初想定していたプロジェクトの内容と、ま、迂回したり考え方を変えたりするような まあ、何か新しい発見だったり、ある種、ある種なんか困難だったり、チャレンジなことがありましたかというのが質問になります。Well, um, aside from the research, I didn't really have a definite plan on what works to do. Um, I only brought wood beads and capil shell as a kind of precaution, because I knew that if I needed to use them, and I knew they were the materials of the pavilion, it would be difficult to find them here. So, first of all, when I came to Japan, I had a Philippine pavilion as a kind of precaution, and I had a capis gai and a wood bees from the Philippines. So, the idea was everything was kind of a pivot at every step <laughs> in a way uh i didn't know if i will find the philippine book i didn't know if i will be granted access to the expo archives since they're not actually publicly accessible um and uh as you can kind of see uh i initially explored using the Capiz shells as one of my major works, but it didn't quite materialize yet. で、えっと、そのフィリピン えっと、図書館のように公共に開かれた場所ではないので、あの、そこでリサーチできるかどうかっていうのも、ま、確定しているわけではありませんでした。なので、あの、ま、いろんなことがこう非常に不透明な中、えっと、不透明というかまだこう
、まあでもまあそれも、そのまあダメっていうよりは、まあ、肯定的に捉えるようにはしています。At the same time,、uh, the things I had not planned were the first to materialize. Like the two works that I made here on site, the coins and the tissue. I did not really plan that, but those were really just immediate responses to what I found in the environment when I first came here. で、えっと、コインと、あの、そのパビリオンの、えっと、汚れを取ったウェットティッシュで作った作品っていうのは、えっと、まあ、本当に計画していたわけ、計画できなくて、で、実際にこの万博公園に来たときに、思い、思いついた、というか、まあ、まあ、行動に移した作品になっています。So, yeah, so the, the whole residency was really kind of a r r i v e You know, it was like, will it make it? Will it not? Will, it be, will this be the work good enough to present or not? <laughs> But I, I think it made it in the end. <laughs> まあなので、えっと、この滞在期間中に、えっとまあ、作品を制作して、で、展覧会までするっていうのは、えっと、まあ、いろいろこう難しい制約とかもあって、で、作品の中で、こう、まあ、この作品はこれで成立しているのかなどうかなみたいなこともあったんですけど、まあまあ最終的には良かったんじゃないかなと思っています。I hope that answered your question. Thank you, Carl. Are there other questions? Yeah, we are running out of time, actually. Yeah, so, <laughs> okay. Next question will be the last question.、But、okay. It's a kind of question to Trotovil. So let me answer it. Too. So,、okay. but anyway, let me, let me share the question.、Um, the question would be What advice would you give to artists who are considering applying for artists in residency in Osaka in terms of preparing their application and portfolio? Are there any particular qualities or characteristics that Air Osaka values in their resident artists? Okay, now I'm gonna. Explain it in Japanese too. えっとまあすいませんもう本日はかなり時間も押しているということもあってこれで最後の質問とさせていただきますえっとまあその今回の企画自体がフィリピンで応募を募ってその中からまあアーティストを選んで大阪に来ていただくという、えー、枠組みなんですけども質問が、まあ、次回、こういったアーティスト、アーティストインレジデンスが大阪で行われるにあたって、まあ、どういったふうに申請書だったり、ポートフォリオを準備するのが良いですか。そして、まあ、どういったところに、まあ、私たち、あの、大阪でアーティストインレジデンスを行うものとして、えっと、どういったところをクオリティと置くか、みたいなことが質問にありました。なので、まあ、主催者である私たちから回答させていただきます。えっと、じゃあ先に英語で質問って読みますね。えっと、yeah, let me answer the question.Actually, I'm not one of the juries, so it's really my just opinion.But the, we consider the idea is the first priority.If we are excited to invite idea, And if we are excited to do it together in Osaka. And secondly, we see portfolio as important factor because past artwork are kind of、um, showing how much you can realize your idea and how much quality you can bring into the real world. And for Carl's case, Um, his idea was very interesting because it was really connected to the Osaka local history. Also, through this idea, it can touch a- Asian history and more global context too. And especially Osaka in 2025, we're going to have another expo. So, yeah, as Carl said, it's really kind of good timing for us because do,、uh, by having Carl in Osaka, 
we could also learn what is nation, what is race, what is EXPO, what is globalization, internationalization through his art, work, art project. So it was fruitful for us to, um, yeah, something like that, that this makes sense. But anyway, let me answer it in Japanese too. と、まあ、質問が、まあ、その大阪であのアーティストレジデンスを応募するにあたってどういった、えっと、ことが問われるかみたいなことが質問だったと思うんですけども、まあ、回答としては僕自身はその審査するものの中に入ってはいないんですけど、まあまあ、まず一つ大事だ、まあ、一番優先的に大事だって思うことはやっぱりそのどういったことを実現したいかっていうアイデアで、その次に、そのポートフォリオであると考えています。で、ポートフォリオっていうのは、やっぱり過去の作品で、まあ、いろいろなアイデアだったり、コンセプトを、どのように、この現実世界で実現してきたかっていう、ある種の証明だと思うので、まあ、そこで、そのアーティストが実現性を持っているかどうかっていう判断ができると考えています。で、カールさんの場合なんですけど、そのエクスポ70年、えー、と万博をテーマにっていうことなのですけど、あのフィリピンの万フ,ィリフィリピン館っていうことを焦点に、まあ、大阪のコンテクストともばっちり合うっていうこと、そしてそれがアジアの歴史だったり、世界的な文脈につながっていくリサーチになり得るっていうことで、まあ、とてもそあのプロジェクトが始まる前から自分たち、運営側としてもかなりエキサイティングに考えていました。はい。ということが回答になっているかわからないですけど、以上です。So, hey, how s h o u l d t h e n s o r r y you were saying something? No, 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 no. Yeah, that's it. Okay, so. That's the end of our expo tour. Thank you for joining us here. Thank you to all the people who helped organize this event in Osaka, here at the Expo Park, and in Kubao Expo, and to everyone watching our live stream. I hope you enjoyed. I know it was long, but I hope you learned a lot. And I hope you also got to see the park, which is, for me, a really underrated place. So thank you, everyone. <laughs> Thank you, Shotaro, for the her Herculean task of translating everything real time. Hi, Eto. Mina san, Eto, Zay Masta, Eto. De, ah, no, Kono, Underrated, Eto. Kasho, Hyoka, Sarate, Koen, De, Eto. Ma, Mina san, Ni. Kyo, a, Eto, Nagaya, Da, Tsukiya, Te, Moratan, Deske, Domo, Eto, Wakari, Ashita, Ito, Moi, Mas. De, Eto, Sai, Go, Ni, Boki, No, Ho, Kara, Mo, Eto, Mina san, Eto, Zay Masta, De. Okay, uh, at last, like I want, I, me, me, myself, I want to say as a creator was also from the last question that the Kenji was answered,、uh, related to the, the last question that Kenji was answered. But it's like really the residency program was like learning each other. Like I, I learned a lot through the card work and card, the process of work and what the style of the work. The work as well. So I think this, like, learning each other is like very the good good things for the residency, I think. <laughs> okay,、yeah. thank you, everyone. Thank you, everyone. Matane. <laughs> thank you so much. Thank you. Can we have、um, a photo of, if, if possible? Okay, sure. Photo、uh, of. Let's have a picture shot.